on vodi u ceremoniju. Zadvojstvo mi je da predstavim predsjednika, borda predsjednika USTA, Jane Brown Grimes. Došli smo do kraja fantastičnih dve nedelje tenisa. Imali smo divno vreme. 700.000 ljudi je došlo ovde da bi ovo bila najveća posjeta ikada na jednom sportskom takvičenju u svetu. Hvala svim igračima, navijačima i hvala New York. Novak nisi dobio meč, ali si dobio naše srce i znamo da će se vratiti. Ne znam da li ovo gleda Novak, ova delika i Jelena. Divno. Roger, još jednom si dokazao da si jednostavno najbolji na svetu. Čestitamo. Dvadesetogodišnjak iz Srbije. Kakve dvije nedelje tenisa. Čestitam. Vole te. Pre svega moram da kažem hvala svima. Bile su divne dvije nedelje, divno iskustvo za mene. I konačno sam došao do prvog grenstvena finala. Želim da čestitam Rođeru. Još jedan je pokazao da je najbolji. I zaista je zaslužio da pobedi danas bio bolji igrač. Želim da čestitam mom boksu, mojim roditeljima i svima koji su navijeli za mene. Hvala. Nećeš dobiti ovaj veliki trofej, ali tu si na putu da ostvariš velike trofeje u narednim godinama. Sada ćeš dobiti ovaj trofej koji dobija finalista. Jedno čekamo da te vidimo sledeće godine. Možda je bio, možda je najveći igrač koji je ikad podigao reket i bio bi življenje gledati ga je večeras. Još jednom šampion, četvrti put, Roger Federer. Gato šeik. Ne strpio sam da čestitam, ali nije bilo ovako za me. Malo je brutalno što sam ga dobio u tri seta, zaslužio je više od ovoga, ali je zaista sjajno igrao na ovom turniru. Izadredna godina za njega i zato čestitam. Nastavi tako. Mnogi osjećaju da je osvajanje prvog Grand Slam turnira pritisak, a to je imao Novak danas. Ali neki zaboravljaju da je pritisak i kad se osvoji 12. titula. Da li prizneš? Da, moram da priznam. Imao sam problema u stomaku, nervoza. Trebalo bi da budem iskusan i da znam kako da se nosim u ovakvim situacijama, međutim nije lako. Jer nije lako igrati uvijek finala. Uživao sam ipak večeras kao i celo ove dve nedelje. Hvala navijačima za ovo podršku. Uživao sam, jedno čekam da se vratim sledeće godine. Sve što Federer radi, trebalo bi proveriti kroz rekorde, ali postavio si novi rekord i još jednoj kategoriji. Ček na 1,4 miliona dolara, 
za pobjednika turnira. Ključevi od najnovijeg automobila Lexus, ali i još jedan poseban bonus od milijon dolara za pobjednika USTA, odnosno da USTA Open serije u 2007. Evo upravo sad o tome priča. Bonus od jednog milijona dolara. Niko ikad u istoriji tenisa nije osvojio 2,4 milijona dolara posle jednog meča. I ja bih se smeškao. Hoćeš da ti predržim ček? Džepovi su mi dosta teški. A moja majka je želao da budem komentator. A sada pehar namenjen šampiona US Open 2007. godine. Još jednom, Roger Federer. Roger Federer. Četiri puta za redan Federer jednostavno u ovom trenutku ono najbolje od Federera je još uvijek bolje od onog najboljeg od Novaka Đokovića ali mislim i posle ovog meča da to neće biti još dugo tako i divno vidjeti ovu srpsku zastavu iza Federera pored švajcarske i pored američke zastave i možemo biti ponosni na ono što je Đoković uradio na ovom turniru i zadovoljni sa ostalim rezultatima Jelena Janković koji je ušao čarvet finale Ani Ivanović sa osminom finale kada tome dodamo i ona dva polufinala na Wimbledonu i ono naravno finale Ani Ivanović na Roland Garrosu ovo je godina u kojoj zaista srpski teniseri osvajaju svet i što je najbitnije Vidjeli ste čuli kakav je aplauz dobio Đoković koji nije predstavio skoro čitav jedan minut po završetku ovog meča. Odušeljeni su svi sa našim teniserima, ne samo sa igrom nego i sa osmislima i sa ponašanjem van terena. I evo danas, iako pobjednički pekar nije u rukama Đokovića nego Federera, učinili su toliko, toliko mnogo za našu zemlju. Još jednom velike čestitke za Đokovića, a sa 20 godina i kao treći najmlađi tenister u istoriji US Open-a nagoveštava da će biti još mnogo, mnogo ovakvih slika, a i ovog većeg pehara u njegovim rukama. Hvala na pažnji i na sve ove nedelje koje ste provali uz RTS i uživali zajedno sa nama u ovim fantastičnim mečima.